வித்யா இந்த இந்த புடவை கட்டி ரெடி ஆகும் எதுக்கு பயப்படாத உன்னை யாரும் பொண்ணு பார்க்க வரல நாம தான் சாமி கும்பிட போறோம் என்ன புரியலையா கோயிலுக்கு போறோமா எதுக்கு கலாமா எனக்கு வெளியில போகவே மூடு இல்ல என்ன விட்டுறேன் வித்யா உனக்கு ஒன்னும் ஆகலடி நீ எப்பவும் போல பழைய வித்யாவாவே இருக்கணும் பிளீஸ் எனக்காக இந்த புடவையை கட்டிட்டு ரெடியாக என்னம்மா வித்யா எவ்வளோ ஒரு அயோக்கிய உன்னை பலவந்தமா அடைஞ்சிட்டாங்கிறதுக்காக நீ ஏண்டி உன்னை ஒரு கூட்டுக்குள்ள சுருக்கிக்கணும் இப்ப நம்ம ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் அப்போ அந்த பக்கமா வேகமா வர ஒரு கார் கார நம்ம மேல சேர்த்த வாரிய அடிச்சுட்டான் நாம என்ன அதே இடத்துல ஸ்தம்பிச்சு போய நின்னுடுறோம் சகதிய தொடச்சுக்கிட்டு மேற்கொண்டு டிராவல் பண்றது இல்ல அந்த மாதிரி உனக்கு நடந்த அசிங்கத்தை உன் மனசுல இருந்து சுத்தமா தொடச்சு எரிஞ்சிடு வித்யா நீ வாழ்க்கையில இன்னும் நிறைய விஷயத்த பாக்கணுமா நடந்ததையே நினைச்சிட்டு இருக்காத கோயிலுக்கு போய் கடவுள் சன்னதியில நின்று நடந்ததெல்லாம் ஒரு கெட்ட கனவா நினைச்சு மறந்துடணும் சாமின்னு மனசு உறக வேண்டிக்கும் உன்னால நிச்சயமா பழைய வித்யாவா மாற முடியும் எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்குமா புரியுது கலாமா நீ சொல்ற மாதிரி கோயிலுக்கு போய் சாமியை பார்த்துட்டு வந்தா எனக்கும் ஒரு தெளிவும் நிம்மதியும் கிடைக்கும்னு தோணுது நான் வரேன் இன்னைக்கு கோயிலுக்கு போகணும்னு சொல்றதுல எனக்கும் ஒரு சுயநலம் இருக்கு உன் மனசுல நீ எவ்வளோ பெரிய பாரத்தை சுமந்துட்டு இருந்திருக்க உன் கஷ்டம் புரியாம உன்னை எப்படி எல்லாம் ஆட்டி படிச்சுட்டு எனக்கு <laughs> 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 புரிஞ்சுக்கவே இல்ல ஏன் தப்பு தான் கண்ணாமா இதனால என்னையும் கஷ்டப்படுத்தி உனக்கும் கஷ்டம் கொடுத்துட்டு என்னென்னமோ வேற சாரி கண்ணாமா வித்யா நீ இந்த புடவையை கட்டிட்டு ரெடி ஆகு நான் உங்க அப்பா ரெடி ஆயிட்டாரேன்னு போய் பாத்துருந்தேன் ரேகா ரெடியா என்னங்க ரெடியா என்ன <laughs> 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 ஹலோ அங்கிள் நான் சித்தார்த் பேசுறேன் ஏய் சித்தார்த் எப்படி இருக்க கிரேட் அங்க எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க ஆ எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க ஆ வித்யா முதல்ல கொஞ்சம் அப்செட்டா இருந்தா நவ ஷி இஸ் ஓகே எங்களோட எல்லாம் சேர்ந்து கோயிலுக்கு வரானே பாத்துக்கே என்ன அளவுக்கு நார்மல் ஆயிட்டானே ம் ஆ சித்தார்த் 1 நிமிட் ஆ கலமா கிட்ட பேசு 1 நிமிட் ஹலோ ஆ சொல்லுங்க 
எப்போ ஹலோ கலமா எப்படி இருக்கீங்க திங்கள் கிழமையா ம் அப்பா வாப்பா கீழே போலாம் கோ 1 நிமிடம் கல நாங்க கீழ வெயிட் பண்றோம் நீ போன் பேசிட்டு வந்துடு ஆ என்ன சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஆ ஏண்டா ஐயோ கே ராஸ்கர் உனக்கெல்லாம் மனசாட்சி கிடையாதா கலமா என்ன சொல்றீங்க வாய் மூடுடா இந்த விஷயத்துல எந்த பொண்ணும் போய் சொல்ல மாட்டா அதுவும் எங்க பொண்ணு நிச்சயமா அப்படிப்பட்டவை இல்ல நீ சொல்றதா உண்மைனா அவ உன கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதிச்சிருக்கணுமே ஜார் கிட்ட காது குத்துறே கலமா ப்ளீஸ் நான் சொல்றது கொஞ்சம் பொறுமையா கேளுங்க உன்ன சொல்லி தப்பு இல்லடா நீ எக்ஸ்பெக்ட் தி அன்எக்ஸ்பெக்டட் னு சொன்னப்பவே நாங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிட்டு இருந்திருக்கணும் கோட்டை விட்டுட்டு இத பார் இப்ப சொல்றேன் நல்லா கேட்டுக்கோ வித்யா இப்ப இப்பதான் தன்னுடைய பழைய நிலைமையில இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறிக்கிட்டு வரா இந்த நேரத்துல அவளுக்கு போன் பண்ணி மறுபடியும் அவளோட நிம்மதியை கெடுத்துறாத ப்ளீஸ் ஏய் கலா இன்னும் பேசிட்டு இருக்கா வித்யா கிட்ட பேசல இல்லங்க லைன்ல ஏதோ டிஸ்டர்பன்ஸ் அத கட் ஆயிடுச்சு வாங்க வாங்க கோயில் போலாம் போன் அடிங்க இல்லங்க போன் பாட்டு அடிச்சிட்டே தான் இருக்கும் இத பேசிட்டே இருந்தா நாம இப்ப கோயில் போறது வாங்க போலாம் அது முக்கியமான போன் இருக்கு ஹலோ ஆ நான் தான் ஜெட் சத்யலன் பேசுறேன் சொல்லுங்க இன்ஸ்பெக்டர் ஆ எஸ் தீபக் என்னோட பையன் தான் ம் சொல்லுங்க ஜெர்னலிஸ்ட் தான் ஓ ஜட்ஜோட பையங்கிறதுனால நீங்கள் எந்த சலுகையும் காட்ட வேண்டாம் சட்டப்படி நீங்கள் என்ன செய்யணும் அதை செய்யுங்க ஜஸ்ட் டூ யோர் டியூட்டி ஓகே என்னங்க நம்ம தீபக்கு என்னாச்சு இன்ஸ்பெக்டர்கிட்டயே பேசிட்டு இருந்தீங்க கோயிலுக்கு போகலாம் கேளுங்க நம்ம தீபக்கு என்ன ஆச்சு நான் கேட்டுட்டே கோயில் போலாம்னு சொல்றீங்க கோயிலுக்கு போலாம்னு சொல்றேன் கேக்கலையா உனக்கு திமுறு ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு ரொம்ப பட்னி கிடந்தா தொண்டைக்கு ஆகாது சொல்லும்போதே குடிச்சிரு அப்புறம் வீணா அடிப்பட்டு சாகாத பாரதி குடிமா குடிக்க முடியாது சொன்னேன் 
சங்கீதத்தை தவிர வேறு எதுவுமே தெரியாம உன்ன நான் வளர்த்ததால தான் இன்னைக்கு நீ பெரிய பாடகி இல்லாட்டி போனா அட்ரஸ் இல்லாத வளர்ந்திருப்பேன் புரியுதா வேணாம்மா மறுபடியும் உன்னை அடிக்க வேண்டாமே பாக்குறேன் அதுவும் இல்லாம இன்னைக்கு ராத்திரி உன் பாப் ப்ரோக்ராம் வேற இருக்குல்ல அண்ணே எப்படி நான் அவளால இப்ப பாட முடியும் பட்னி கிடந்து உடம்பு இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம் கிடந்த மருந்து தொலைச்சிட்டேன் ஞாபகம் இருந்தா நாளையில இருந்து பட்னி போட்டிருப்பேன் என்ன முறைக்கிற இப்ப இதை குடிக்க போறியா இல்லையா நீ ஜூஸ குடிக்கலனாலும் சரி இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில நீ பாடித்தான் ஆகணும் மேடையிலேயே சேர்த்தால சரி நான் பாட முடியாது அடிங்க எவ்வளவு வேணா அடிங்க ஆனா நான் பாட முடியாது அதிகாரத்துக்கு வேற ஆளை பாருங்க ஒரு வழியா
நடந்துடாதுன்னு <laughs> பாடகி <laughs> அவன்பா <laughs> இப்ப வீட்டுக்கே வந்துட்டான்பா அப்படினா நீயும் பாரதியோட வீட்டுக்கு போறக்க ஆமாம்பா அந்த வீட்ல உனக்கு என்ன வேலை அது அவளை பேட்டி எடுத்து அந்த பத்துக்குல வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த வீட்ல உனக்கு என்ன வேலை சரி ஒன்னு சொல்ல அவளுக்கும் உனக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அஜிஜோ அந்த மாதிரி எதுவும் இல்ல அவன் மேல ஒரு பரிதாபம் ஜஸ்ட் பச்சாதாபம் அவ்வளவுதான் ஓ காதலுங்கிறதுக்கு இப்படி ஒரு அர்த்தம் வச்சிருக்கியா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்லை அது அவன் மேல இருக்கிறது மனிதாபிமானம் தான் ஆயிசி இன்னைக்கு நீ போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போனதுக்கும் அந்த மனிதாபிமானம் தான் காரணமோ நிச்சயமா அதான்ப்பா நான் உங்க வீட்டுக்கு ஒரு காம்ப்ரமைஸ்க்காக போக வேண்டி இருந்தது போன வீட்டு வாசல்லையே அவன் கூட பிரச்சனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் அந்த நேரம் பார்த்த அந்த சாடிஸ் சந்திரசேகர் அதான் பாரதியோட அப்பா அங்கே வந்துட்டாரு உடனே போலீஸ் ஃபோன் பண்ணி எங்கள் ரெண்டு பேர் மேலே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டாரு ஆக்சுவலாக அந்த விஷயத்த பெருசு பண்ணதே அவர் தான்ப்பா இல்லைன்னா சண்டை நடந்திருக்கும் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ரெக்கார்ட் மட்டும் ஆயிருக்காதான்னு சொல்கிறியா என்னோட பேசுகிற இப்படி எல்லாம் பேசுனா நீ தெருவில் சண்டை போட்டதுக்கு ஒரு நியாயம் வந்துடுமா ஆ அவன் தான் உன்னை இன்ஸ்டிகேட் பண்ணானா உனக்கு எங்கிட்ட போச்சு புத்தி அவனை நீ நிதானமாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்க வேண்டியது தானே இல்லைனா எங்கிட்ட வந்து சொல்கிறது எதுக்கு இந்த ரவுடித்தனம் எல்லாம் எடு பேசு ஹலோ யார் பாரதியா ஆமா நான் தீபக் தான் பேசுறேன் என்னாச்சு அழாத என்ன விஷயம் சொல்லு அவங்க வீட்டுல ஏதோ பிரச்சனையா அதனால அவங்க அப்பா திடீர்னு விஷம் குடிச்சிட்டாரு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணிருக்காங்களா ஜல்லாரு உள்ள தனியா விட்டுட்டு போனதுனால இவ ரொம்ப பயந்து போயிருக்காப்பா அதான் எனக்கு போ போறியா பாவம் பாவ பாவம் தான் இப்ப நீ எங்க போனா திரும்பவும் பிரச்சனை தான் அதுவும் அவன் வீட்டுல தனியா இருக்கும்போது நீ போனேன்னா கேட்கவே வேண்டாம் அப்புறம் நான் உன்ன போலீஸ் ஸ்டேஷன் இல்ல கோர்ட்ல சந்திக்க வேண்டி வரும் இப்ப அவளுக்கு போன் போட்டு வர முடியாதுன்னு சொல்ல நீ மேல போய் படி அது இல்லப்பா வந்து தீபக் அவ சாதாரண பொண்ணு இல்ல ரொம்ப பிரபலமானவா இப்ப நீ அங்க போனாவது ஒருத்தன் பாரதி வீட்டில் ஒரு இளம் வாலிபன் அதுவும் தந்தை மரண படிக்கல் இருக்கும் போது பத்து கிலோ கண்ணா பின்னா எழுதி தொலைப்பான் மறுபடியும் அந்த பொண்ணுக்கு பிரச்சனை தான் 
இதெல்லாம் தேவையா யோசிச்சு பாரு சொல்ல வேண்டியது சொல்லிட்டேன் அப்புறம் வாய்ஸ்டா